Você sabe como transformar a corrente alternada de um gerador em corrente contínua? Para resolver este problema, hoje eu vou te mostrar como você pode fazer essa ponte retificadora. Para construir uma ponte retificadora, você vai precisar de 4 diodos, uma protoboard e você também vai precisar de alguns jumpers. Mas se você não tiver uma protoboard, você também pode soldar os terminais com ferro de solda. Você pode encontrar esses diodos em placas eletrônicas velhas, mas você também pode comprar elas por menos de um real em lojas de eletrônicos. Como nós fizemos uma ponte retificadora para acender um LED, você não precisa usar diodos que suportem muita corrente elétrica. Uma semana atrás eu te ensinei como você pode fazer um gerador elétrico com um cooler de computador. Mas como você pode ver, o problema é que o LED fica piscando porque a corrente sobre ele é alternada. Isso quer dizer que a tensão elétrica no LED fica invertendo de polaridade. Como o LED só permite a passagem da corrente em um único sentido, ele só acende em uma das polarizações da tensão. Por isso nós adicionamos mais um LED com a polarização invertida. Assim quando um acende, o outro apaga. Mas eu vou te explicar melhor como funciona um diodo. Essa aqui é a representação de um diodo, e esse é o sentido da corrente elétrica que passa sobre ele. Um diodo é um semicondutor, ele conduz corrente elétrica num sentido e é isolante no outro sentido, como se fosse uma válvula. Quando ligamos uma fonte de corrente alternada em uma ponte edificadora, os diodos permitem que a corrente elétrica só possa subir, seja ela vindo da esquerda ou da direita. Então esse terminal de cima vai sempre ficar positivo, enquanto que o de baixo sempre é negativo. Quando a corrente alternada da direita for positiva, esse vai ser o percurso da corrente elétrica. Quando o terminal da esquerda for positivo, a corrente elétrica vai fazer esse outro percurso. Foi assim que ligamos os diodos na protoboard, respeitando a polarização correta dos diodos. Outra maneira de compreender a ponte edificadora é imaginar uma tensão alternada de uma tomada de energia. A polaridade na tomada fica alternando 60 vezes por segundo, por isso a gente diz que a frequência da tensão alternada é de 60 Hz. Podemos representar o gráfico da tensão alternada no nosso gerador elétrico dessa maneira a tensão na vertical e o tempo na horizontal. Podemos representar o gráfico da tensão alternada do nosso gerador elétrico dessa maneira. O LED só vai acender quando a tensão estiver positiva, por isso ele fica piscando. Então ele liga, desliga, liga, desliga e assim por diante. Quando utilizamos uma ponte edificadora, é possível rotear a corrente elétrica e fazer com que a voltagem fique sempre positiva no LED. Assim ele vai sofrer uma menor variação no brilho. Se você quiser reduzir ainda mais essa variação de brilho, você pode ligar o capacitor entre os polos positivo e negativo da ponte para estabilizar a tensão. Esse é o polo negativo do capacitor. Nós testamos o capacitor, mas a diferença foi quase que imperceptível. Um capacitor é um acumulador de carga elétrica, então como ele demora para descarregar, a tensão nele não cai direto para zero. Por isso que quando ele é ligado na ponte edificadora, a corrente elétrica permanece praticamente contínua e é assim que costuma ser transformado a corrente alternada em contínua. E assim que transformamos a corrente alternada em corrente contínua nos carregadores de celular e nas fontes de computador. Um outro detalhe é que a ponte retificadora reduz a tensão no LED. Veja as medições que fizemos com o voltímetro no LED ligado sem a ponte e depois com a ponte retificadora. Se você quer aprender como fazer um gerador de energia eólico com um cooler de computador, clique nesse vídeo aqui. E até a próxima!